আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছো সবাই আচ্ছা আমরা শিখতেছিলাম জাবেদা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম আমি তোমাদেরকে 129টা জাবেদা শেখাবো এবং সেই জাবেদাগুলো শিখলে তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারের জাবেদা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তো থাকবেই না আরো যেটা লাভবান তোমরা হবা সেটা হলো তোমাদের যে বাংলা বোঝা নিয়ে যে একটা প্রবলেম যে বাংলা অর্থ বুঝতে পারো না তো এই 129টা জাবেদা যদি তোমরা শিখে ফেলো তাহলে মোটামুটি বাংলাটা সম্পর্কে তোমাদের একটা ভালো ধারণা চলে আসবে এবং তোমাদের বাংলা নিয়ে কোনো সমস্যা হবেই না কারণ আমি প্রত্যেকটা লেনদেন আমি তোমাদেরকে বাংলা বুঝিয়ে দিব এবং তোমরা এই 129টা করলে একদম টোটালি ধরো অ্যাকাউন্টিং এর যে টার্ম গুলো আছে মানে যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলো তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে পারবা যে কোনটার অর্থ কি তো তোমাদেরকে আমি জাবেদা করার জন্য একটা মানে সূত্র শিখিয়েছিলাম সূত্রটা হচ্ছে কি সম্পদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট আর হ্রাস পেলে ক্রেডিট আর আয় দায় সত্ত্বাধিকার হ্রাস পেলে ডেবিট বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট তো এই সূত্রটা দিয়ে পৃথিবীর সকল সাধারণ জাবেদা কিন্তু কি করা সম্ভব তো আমরা আজকে পঞ্চম ক্লাসে আসি পঞ্চম পর্বে আজকে কারণ এক থেকে চল্লিশটা দশ চারটা ক্লাস তোমরা অলরেডি করে ফেলছো চল্লিশটা মানে যাবে তো তোমরা শিখে ফেলছো আজকে হবে কি একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত তো আমি শক আগে থেকে আঁকিয়ে রাখছি এখানে একচল্লিশ নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে হলো গুডস গুডস মানে কি বলো তো পণ্য আচ্ছা তার আরেকটা কথা বলে নেই তোমাদের অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করছো যে ভাইয়া যদি কোশ্চেনটা কোনোভাবে আমাদের সামনে দেখানো যেত তাহলে খুব ভালো হতো তো যারা কোশ্চেন দেখতে চাও তারা চলে যাও ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি বাংলা অর্থ সহ একদম কোশ্চেন তোমাদেরকে দিয়ে রাখছি তোমরা ওইখানে নাম্বার ওয়াইজ যেমন ধরো আজকে একচল্লিশ থেকে একদম এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত সিরিয়ালি বাংলা অর্থগুলো দেখতে পারবা তো দেখো বলছে গুডস মানে কি পণ্য ডিস্ট্রয়েড মানে কি নষ্ট ডিস্ট্রয়েড মানে কি নষ্ট বাই ফায়ার মানে কি আগুনের দ্বারা বা আগুনের মাধ্যমে টাকা ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে বাংলাটা কি হলো এক হাজার টাকার পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়ে গেছে এই তো তারপরে লাইনটা হচ্ছে হলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অ্যাডমিটেড দ্য ক্লেম ফর টাকা এইট হান্ড্রেড বলছে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ক্ষতিপূরণ বাবদ তোমাকে দিবে কত এইট হান্ড্রেড টাকা তাহলে দেখো এটা বুঝে কিন্তু খুব ভালোভাবে তোমাদের আর্থিক বিবরণীতেও কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু আসছে ইন্টারমিডিয়েটে যে এত টাকার পণ্য পুড়ে গেছে বিমা কোম্পানি এত টাকা দিতে রাজি হয়েছে তো আগুনে পুড়ে গেছে হচ্ছে হলো এক হাজার টাকার পণ্য কিন্তু বিমা কোম্পানি দিয়ে দিচ্ছে কত আটশো টাকার পণ্য তাহলে অরিজিনালি আমাদের ক্ষতি হলো কত দুইশো টাকা আমি কি বুঝতে পারছি তাহলে আমাদের বাংলা জাবেদাটা কি হবে কি হবে আগুনে আগুনে বিনষ্ট পণ্যে প্রাপ্য বাংলা হবে প্রাপ্য বিমা দাবি হিসাব ডেবিট আটশো এইট হান্ড্রেড আগুনে বিনষ্ট পণ্য হিসাব ডেবিট কত দুইশো আর পার্চেজ অর্থাৎ ক্রয় হিসাব ক্রেডিট কত হবে এক হাজার তো ইংরেজি যাবে দাদা আমরা এখন লিখে ফেলবো লেখো ফর্টি ওয়ান অ্যাব নর্মাল অ্যাব নর্মাল মানে কি বলতো लिखते আমাদের অস্বাভাবিক ক্ষতি হয়ে গেছে কত দুশো টাকা দেখো পুরছে কিন্তু কত 
1000 টাকা আর বিমা কোম্পানি দিয়ে দিচ্ছে কত 800 তাহলে আমাদের অ্যাপ নরমাল লস কত 200 ওকে তাহলে লেখো 200 তারপর লিখবা ইনস্যুরেন্স ক্লেম इंश्योरेंस क्लेम, डेविड को तो 800, बीमा दाबी, ओके, आराम देर पार्चेस, क्रेडिट को तो 1000, बुस्ते बार सोगी ना बोलो, देखो, अब आरो बुझे दीच्छी, आमादेर पुन्नो पुरे कैसे होच्छे आगूने को तो टका, 1000 टका 1000 টাকার পণ্য পুরে গেছে আমাদের বিমা কোম্পানি আমাদের পণ্যে বিমা করা ছিল বিমা কোম্পানি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে কত 800 টাকা তাহলে প্রকৃত খরচ কত হইছে 200 টাকা তাহলে অ্যাবনরমাল লস বা ডিস্ট্রয়েড বাই ফায়ার কত 200 তারপর ইনস্যুরেন্স ক্লেম মানে বাংলা যেটা প্রাপ্য বিমা দাবি বা প্রাপ্য বিমা আর কি ডেবিট হচ্ছে কত 800 आर क्रॉय इशाब क्रेडिट किंतु इंग्लिश की क्रॉयर पार्चेस पार्चेस केट को तो 1000 अम्म की बोलते बल्ला अच्छा एयरपोर्ट 42 देखो क्वेश्चन है बोलते हैं जे मार्चेंडाइज मार्चेंडाइज पिलफाल टाका 1000 ठीक है से मार्चेंडाइज माने की बोलो तो कार्बरी पुन्नो मार्चेंडाइज माने की कार्बरी पुन्नो आर पिलफार्ड माने होते हैं वो चुड़ी हवा ठीक है से पिलफार्ड माने की चुड़ी हवा तो बोल से जे एक हजार टकार पुन्नो चुड़ी हुए गलो तो चोर चुड़ी को रे निश्चय आमादेर एक हजार टकार पुन्नो इतने आमादेर की शाबाबिक सेम एब्नॉर्मल लॉस डेबिट और पार्चेस क्रेडिट कोटो टका वन थाउजेंड बुस्ते पार्सो की ना बोलो अमर किन्हें एक नोटु नोट शिकलम बोलो तो पिलफर्ड ये वाट टक्की आम्रा आगे जानता हम ना पिलफर्ड माने की चुड़ी होए जावा ठीक है से ताहले की एब्नॉर्मल लॉस डेबिट आर पार्चेस क्रेडिट बेबट्टा तो बुझते पाला ना की जे आमादेर पून नोचुड़ी है गलो ये टक्की आमादेर शाबिक खोदी ना की और शाबिक खोदी और शाबिक खोदेर जो ना ডেবিট করলাম আর আমাদের পণ্য কমে গেল তাই পণ্য ক্রেডিট অর্থাৎ পণ্য নামে তো কোনো ক্রেডিট হয় না পণ্যের বদলে কি হয় ক্রয় হিসাব তাহলে ক্রয় এর ইংরেজি কি পারচেজ তাই পারচেজ ক্রেডিট ওকে তারপর 43 পারচেজ এ ক্যালকুলেটর ফর টাকা 500 বলছে যে 500 টাকায় একটি ক্যালকুলেটর ক্রয় করা होलो तो पाँच सौ टकार एक टी कैलकुलेटर क्राय करा होलो एक कैलकुलेटर ऑफिस सप्लाईज ना कि ऑफिस इक्विपमेंट ठीक है से ये विषय नहीं है ऐसे सिर बोए थे एक रकम लेखा इंटरमीडिएटर बोए लेग एक रकम लेखा ऑनर सिर बोए थे कि एक रकम लेखा जब उन थोरो एक होनो हिसाब बिग्गनी देर मधे माने কেউ কেউ মনে করে মনিহারি এবং অফিস সাপ্লাই সেম আবার কেউ কেউ বলে কি যে এক রকম ন তো আমরা অনার্স লেভেলে ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর এগুলোকে কি করা হয় এগুলোকে অফিস ইকুইপমেন্ট হিসেবেই ধরা হয় তো আমরা ক্যালকুলেটর ক্রয় করেছি তাহলে এগুলোকে আমরা কি বলবো অফিস ইকুইপমেন্ট এগুলোকে কি বলবো অফিস ইকুইপমেন্ট তো অফিস ইকুইপমেন্ট আমাদের হচ্ছে কি সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কি হবে ডেবিট আর ক্যাশ এটা আমাদের কি সম্পদ ক্যাশ সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে তাই কি হবে ক্রেডিট তাহলে অফিস ইকুইপমেন্ট ডেবিট লেখো অফিস ইকুইপমেন্ট অফিস ইকুইপমেন্ট 
ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট টাকা কত ফাইভ হান্ড্রেড বুঝতে পারছো কিনা বলো বুঝতে কোনো সমস্যা আছে আচ্ছা তারপর তারপরে বলছে যে পার্চেজ পার্চেজ এ কম্পিউটার ফর টাকা ফর্টি থাউজেন্ড ঠিক আছে পার্চেজ এ কম্পিউটার ফর টাকা ফর্টি থাউজেন্ড তো কম্পিউটার এটা তো অফিস ইকুইপমেন্ট এটা তো বলতেই হবে না কম্পিউটার কি অফিস ইকুইপমেন্ট কম্পিউটার কি অফিস ইকুইপমেন্ট তো কম্পিউটার যেহেতু অফিস ইকুইপমেন্ট এটা আমাদের একটা সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট আর ক্যাশ কি হবে ক্রেডিট তাহলে আমাদের তেতাল্লিশ নাম্বার জাবেদার চুয়াল্লিশ নাম্বার জাবেদা কি হবে সেম জাবেদা কি হবে অফিস ইকুইপমেন্ট ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট কারণ অফিস কম্পিউটার আমাদের একটা সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেল তাই ডেবিট আর নগদ টাকা সম্পদ হ্রাস পেল তাই ক্রেডিট ওকে তারপর ফর্টি ফাইভ বলছে কোশ্চেনে যে পার্চেজ এ স্টিল ক্যাবিনেট ফর টাকা টেন থাউজেন্ড বলছে যে দশ হাজার টাকার একটি স্টিল ক্যাবিনেট ক্রয় করা হলো তাহলে স্টিল ক্যাবিনেট তো আমরা বুঝি ওই যে সেলফ মানে ইয়ার টিয়ে রাখে না ওটা তো ওইটা আমাদের কি ফার্নিচার এগুলো কি বলা হয় টেবিল চেয়ার ক্যাবিনেট এগুলো কি ফার্নিচার তাহলে ফার্নিচার এটা আমাদের কি সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই কি হবে ডেবিট আর আমাদের ক্যাশ হ্রাস পাচ্ছে তাই কি হবে ক্রেডিট অনেকে আবার স্টিল ক্যাবিনেট লেখো না এগুলোকে একত্রে কি বলা হয় ফার্নিচার বা আসবাবপত্র যে লেগে স্টিল ক্যাবিনেট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এটা লেখলে কিন্তু ভুল হবে আমাদেরকে কি লিখতে হবে ফার্নিচার তাহলে লেখো ফার্নিচার ফার্নিচার আর ক্যাশ ক্রেডিট টাকা কত টেন থাউজেন্ড বুঝতে পারছো কিনা বলো ফার্নিচার আমাদের কি সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেল তাই কি হবে ডেবিট আর ক্যাশ ক্যাশ আমাদের সম্পদ হ্রাস পেল তাই ক্রেডিট ওকে আচ্ছা আমি একটু মুছে দিচ্ছি কারণ আমাকে অনেক নিচু হতে হচ্ছে তোমরা আবার মুছে দিও না পেন্সিলে লেখছো নাকি পেন্সিলে লেখলে মুছে দাও আমার বাসার পাশে মানে যাই হোক ছিল আর কি একজন নাম বলবো না অনেকে চিনতে পারো তো ছোটোবেলাতে ওর বাপ ওদের বুদ্ধি দিত যে সবার প্রথমে পেন্সিল দিলে এক ঠিক আছে যাই হোক আগে মানুষের তো অনেক অভাব ছিল মানুষ আসলে এই ধরনের চিন্তা করতে বাধ্য হতো তো আমরা ছোটোবেলাতে কিন্তু এই সাদা খাতা খুব কম ইউজ করছি এখন তো সাদা খাতা ছাড়া ওই যে মানে নর্মাল যে কাগজগুলো ওগুলো তো বাংলাদেশ থেকে কি হয়ে গেছে নাই আর আমি তো দেখি না ওই আমাদের তখন বলতো যে ভোসকা কাগজ কি বলতাম আমরা ভোসকা কাগজ তোমরা ইউজ করছো কখনো আচ্ছা যাই হোক তো এখন তখন তোমরা হয়তো পাইছ হ্যাঁ আমরা কি করতাম যে স্কুলে যে খাতাটা লিখতাম ওইটা হচ্ছে ভালো খাতা ছিল মানে হোয়াইট পেপার ওইটা কিনতাম আর হচ্ছে হলো বাসায় লেখার জন্য ভোসকা কাগজ ইউজ করতাম তো ওর বাবা তো কোনোদিন সাদা কাপড় মানে কাগজ কিনে দিতই না বরং সে বলতো আগে পেন্সিল দিয়ে লেখ পেন্সিল দিলে কী করবি ওই লেখা আবার মুসবি রাবার দিয়ে তুই আবার লিখবি মানে এক খাতা জানে আর কি জীবনে আর না কিনতে হয় যাই হোক এটা হাস্যকর শোনালেও আসলে এটার ভিতরে কিন্তু করুণ কাহিনী কিন্তু কারণ একটা বাবা কিন্তু এই ধরনের বুদ্ধি ছেলে মেয়েকে তখনই দেয় মানে আমি ওই সময় আসলে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারিনি তখন আমরা কি হাসাহাসি করছি বিষয়টা নিয়ে ওকে খেপাইছি কিন্তু এটার পিছনে যে করুণ কাহিনীটা তো বুঝো যে বাবা কখন এই ধরনের কথা বলে ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো তারপর কি বলছে বলছে পার্চেজ এ আলমিরা ফর টাকা টেন থাউজেন্ড দশ হাজার টাকার একটা আলমারি ক্রয় করা হলো তো এটাও আমাদের কি ফার্নিচার ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট তো ফর্টি সিক্স লেখো ফর্টি 
ফার্নিচার ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট টাকা কত 10000 বুঝতে পারছো কিনা বলো ফার্নিচার ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট বুঝতে পারছো যে এগুলো আমরা যেটাই কিনি না কেন যাবে দা কি হবে ফার্নিচার ডেবিট হবে আর ক্যাশ ক্রেডিট হবে আর যদি চেকে কিনি তাহলে ব্যাংক ক্রেডিট তারপর বলছে 47 পারচেজ এ মেশিন ফর টাকা 25000 এন্ড ইনস্টলেশন চার্জ 2000 বলছে 25000 টাকা দিয়ে পারচেজ মানে কি ক্রয় করা মেশিন মানে তো বুঝতেইছো যন্ত্র ক্রয় করা হলো এবং ইনস্টলেশন চার্জ ইনস্টলেশন চার্জ মানে বোঝো সংশোধন সংস্থাপন ইনস্টলেশন মানে কি সংস্থাপন কস্ট মানে তো ব্যয় যে আমরা একটা মেশিন ক্রয় করলাম কত টাকা দিয়ে 25000 25000 টাকা দিয়ে এবং এটা সংস্থান সংস্থাপন করলাম কত টাকা দিয়ে 2000 টাকা দিয়ে তোমরা হয়তো একটা আইন জানো যেহেতু সবাই কমার্সেই ছিলা সেটা হলো আর যারা সায়েন্সে বা আর্টসে ছিলা তারা হয়তো বা আইনটা জানো না সেটা হচ্ছে হলো আমরা যদি কোনো সম্পত্তি ক্রয় করি ধরো আমার মোটরসাইকেলের উদাহরণ দেই তাহলে ভালোভাবে বুঝবে আমার মোটরসাইকেল Honda Hornet এটা আমি যখন বের হইছে তখন আমি 2 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনছিলাম এবং ওরা মানে তখন তো বাংলাদেশে আর কি শুরুর দিকে কেবল আসছে আর কি নতুন আসছে তখন আমি কিনছিলাম তো ওরা আমার কাছ থেকে দাম হচ্ছে 1 লক্ষ 99800 ওরা আমার কাছে 2 লক্ষ 1000 টাকা নিছিল বলছে না হলে নাই আপনার কাছে বিক্রি করব না 1200 টাকা বেশি না দিলে বিক্রি করব না 2 লক্ষ 1000 টাকা দিয়ে আমি কিনছি কারণ পাচ্ছিলাম না তখন ঠিক আছে মানুষ পি অর্ডার করে করে রাখছে পাওয়া যাচ্ছিল না তো 1200 টাকা বেশি দিয়ে আমি কিনছি যাই হোক তো মোটরসাইকেলের দাম কত 2 লক্ষ 1000 এবং আমাকে প্রায় 23 24 হাজার টাকা 23 হাজার টাকার মত আমার হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করতে লাগছে রেজিস্ট্রেশন করতে কত লাগছে 23 হাজার টাকা এবং তুমি তো জানো যে বাংলাদেশের সরকারি সংস্থার লোকজন একদম ফেরেশতা হ্যাঁ তো আমি এতদিন ভাবতাম যে পুলিশ মেবি সবচাইতে বেশি খারাপ হ্যাঁ কিন্তু এখন আমার মনে হয় পুলিশ সবচাইতে ভালো সরকারি যে সব সেবা সংস্থা আছে এদের মধ্যে পুলিশ সবচাইতে ভালো তুমি থানাতে যাবা পুলিশ এট লিস্ট তোমার সাথে কথা বলবে তোমার সাথে কথা বলবে তুমি বিআরটি অফিসে যাইয়া টাকা ছাড়া কারো মুখ দিয়ে একটা কথাই বের করতে পারবে না ঠিক আছে বিআরটি অফিসে যাইয়া টাকা ছাড়া একটা কথাই বলতে পারবা না তুমি ধরো বসে আছো ভাই 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 মানে ওই তোমার কথা শুনবেই না আমি প্রমাণ যে আমি কোনো কথাই বলতে পারিনি ওদেরকে যে টাকা ছাড়া ওরা কোনো কথাই বলে না মানে যেটা কথা বলবে আমি থানাতে কিন্তু অনেকবার গেছি আমার অনেক আইডি কার্ড হারাই গেছে এর হারাই গেছে ওর হারাই গেছে আমি জিডি করে আসছি আমার 1 টাকাও লাগেনি এবং আমার সাথে তারা অনেক ওয়েল বিহেভ করছে অনেক ভালো ব্যবহার করছে ঠিক আছে এবং অনেক বিষয় সম্পর্কে আমি জানাইছি আমার খুবই ভালো লাগছে কিন্তু আমরা পুলিশকে খারাপ বলি কেন বলি জানো যে আমরা পুলিশের সাথে সবাই মানে পুলিশের সেবাটা আমাদের সবার প্রয়োজন হয় কিন্তু বিআরটি এর সেবা কিন্তু সবার প্রয়োজন হয় না তো এর জন্য কি পুলিশ পুলিশকে মনে যে পুলিশ বেশি খারাপ কিন্তু আমি বলি পুলিশ সবচাইতেই ভালো পুলিশের মতো ভালো সরকারি সংস্থার আর কোনো লোকই নাই সরকারি সেবা সংস্থা পুলিশের মতো ভালো কোনো মানুষই নাই পুলিশ আমার অনেক পরিচিত বন্ধু বান্ধব আছে এরা অনেক ভালো তোমাদের কাছে আজকে বললাম তুমি হয়তোবা তোমরা তোমাদের মনের ধারণা কি পুলিশ খারাপ হ্যাঁ পুলিশে আমার অনেক ধরো এসআই আছে যারা আমার অনেক পরিচিত পুলিশের জীবন কিন্তু ভাই অনেক কষ্টের পুলিশের জানো যে ওদের কোনো মানে ওদের কোনো অফিস টাইম নাই 24 ঘন্টা ডিউটি মানে ওরা সব সময় তোমার কি ডিউটি করতে ব্যস্ত যে একটা কারণে আমি রাত 2টার দিকে একদিন থানাতে গেছিলাম মানে যাই হোক আমার এক পরিচিত আর কি ইয়া হইছিল যার কারণে দেখতে গেছিলাম তো তখন কি রাত 2টাতেও কিন্তু কি একজন ওসি থানাতে ছিলেন তাহলে চিন্তা করো সারা দিন তো ছিলেন রাত 2টা পর্যন্ত ছিলেন তাহলে তিনি ঘুমান কখন তাদের পুলিশের জীবন কিন্তু খুব কষ্টের ঠিক আছে তোমাদের একটা বন্ধু ওই যে কি মোমেন 
জিজ্ঞাসা করো যে কত কষ্ট পুলিশে ঢুকছে না কতদিন হইছে এক বছর হইছে কেবল ট্রেনিং করে হয়তো শেষ করছে ওকে জিজ্ঞাসা করো যে পুলিশের লাইফটা কতটা কষ্টের অনেক কষ্টের পুলিশের চাকরি এবং পুলিশ সরকারি সেবা সংস্থার ভিতরে সবচাইতে ভালো মানুষেরা কিন্তু আমরা মনে করি পুলিশ খারাপ অন্য জায়গাতে তুমি টাকা ছাড়া ওদেরকে কথাই বের করতে পারবে না পুলিশ টাকা ছাড়া কথা বলে অ্যাটলিস্ট কথা বলে তুমি কাজ করবা না করবা সেটা পরের কথা কিন্তু টাকা ছাড়া পুলিশ কথা বলে পুলিশ ভালো আচ্ছা তো দেখো আমরা কি করছিলাম কি বলছিলাম ভুলেই গেলাম কত দাম বার ফর্টি সেভেন বলছে পারচেজ এ মেশিন ফর টাকা টোয়েন্টি ইনস্টলেশন চার্জ টাকা কত টু তো ব্যাপারটা হচ্ছিল দেখো আমার মোটর সাইকেল কিনছি হচ্ছে দুই লক্ষ এক হাজার টাকা দিয়ে এবং আরো এক্সট্রা খরচ করতে হয়েছে প্রায় চব্বিশ হাজার তাহলে আমার মোটর সাইকেলের টোটাল মূল্য কত দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মানে তুমি যখন কোনো সম্পদ ক্রয় করবা সেই সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য যত তুমি আনুষাঙ্গিক খরচ করবা সব টাকার অ্যামাউন্টটা কি করতে হবে ওই সম্পত্তির সাথে কি করে দিতে হবে যোগ করতে হবে আবার ধরো তুমি চায়না থেকে একটা মেশিন ক্রয় করে নিয়ে আসলা চায়না থেকে একটা মেশিন ক্রয় করে নিয়ে আসলা এবং এটার জাহাজ ভাড়া বলো শুল্ক বলো তারপরে সংস্থাপন ব্যয় বলো সব কিছু মিলে ধরো এক লক্ষ টাকা দিয়ে কিনছো মেশিন জাহাজ ভাড়া দিছো দশ হাজার শুল্ক দিছ বিশ হাজার আর সংস্থাপন করতে লাগছে বিশ হাজার তাহলে ওইটার টোটাল মূল্য কত এক লক্ষ বিশ বিশ আর দশ কত হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে তোমাকে যাবে তা লিখতে হবে মেশিনারি ডেবিট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আর ক্যাশ ক্রেডিট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আমি এটা বোঝাতে চাইছি আমরা যদি কোনো সম্পত্তি ক্রয় করে থাকি এবং সেই সম্পত্তি ক্রয়ের যত প্রকার খরচ থাকবে সব খরচ ওর সাথে কি করতে হবে অ্যাড করে দিতে হবে ওগুলোর আলাদা কোনো জাবেদা দিতে হবে না যেমন ধরো আমরা যেটা করব যে মেশিনারি ডেবিট করব সংস্থাপন ইনস্টলেশন ডেবিট করব আর ক্যাশ ক্রেডিট করব এটা কিন্তু না এটা কিন্তু করা যাবে না আলাদা কোনো জাবেদা দিতে হবে না জাবেদা হবে কয়টা একটা মেশিন যত খরচই করুক জাবেদা কয়টা হবে একটা মেশিনারি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট সব কিছু যোগ করে মেশিনারি ডেবিট করতে হবে ধরো মেশিনারি ইনস্টলেশন চার্জ তারপরে ইম্পোর্ট ডিউটি এগুলো কিন্তু কি আলাদা আলাদা জাবেদা দিতে হবে না কথা কি বলতে পারছি আচ্ছা তাহলে লেখো জাবেদা মেশিনারি ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট টাকা কিন্তু দুইটা একসাথে কি হবে যোগ হবে যোগ হয়ে কত টাকা হবে টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড বুঝতে পারছো কিনা বলো ঠিক আছে ফর্টি এইট ফর্টি এইটে বলছে যে পারচেজ সরি ফর্টি এইট পারচেজ এ টেলিভিশন ফর অফিস ইউজ বাই টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড পারচেজ মানে কি ক্রয় করা পারচেজ মানে কি ক্রয় করা কি কি ক্রয় করছে টেলিভিশন টেলিভিশন কার ভিতরে পড়ে অফিস ইকুইপমেন্ট তাহলে যাবে তা কি হবে অফিস ইকুইপমেন্ট ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট ওই যে ওই এর আগে একটা লিখলো না সেম ওইটাই কি হবে অফিস ইকুইপমেন্ট কি করবা ডেবিট করবা আর ক্যাশ কি করবা ক্রেডিট করবা কারণ টেলিভিশনও কি অফিস ইকুইপমেন্টের মধ্যে পড়ে তারপর ফর্টি নাইন বলছে পাঁচেস ফাইভ টেলিভিশন ফর রিসেল টাকা ওয়ান লাখ এখানে কিন্তু একটা বোঝার ব্যাপার আছে বলছে যে পাঁচেস ফাইভ টেলিভিশন পাঁচটা টেলিভিশন ক্রয় করা হয়েছে ফর রিসেল মানে কি পুনরায় বিক্রয় করার জন্য এখানে কিন্তু হিসাব বিজ্ঞানের কিন্তু একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টার্ম আছে কথা কি বুঝতে পারছো যে দেখো আটচল্লিশ নাম্বারে আমরা মেশিন ক্রয় করলাম সরি টেলিভিশন ক্রয় করলাম আমরা জাবেদা লিখলাম যে অফিস ইকুইপমেন্ট ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট কিন্তু উনপঞ্চাশ নাম্বারে জাবেদা কিন্তু হবে পার্চেস ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট বলো তো পার্থক্যটা কোথায় ভেরি গুড আমরা যদি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যা কিছু ক্রয় করব সেগুলো আমাদের কি করতে হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট করতে হবে দেখো আটচল্লিশ নাম্বারে যেটা সেটা কিন্তু কি আমরা ব্যবহারের জন্য ক্রয় করেছি 
কিসের জন্য ক্রয় করেছি ব্যবহারের জন্য এর জন্য কি অফিস ইকুইপমেন্ট কি করেছি ডেবিট করেছি আর আমাদের এখানে পারচেজ ডেবিট হবে তার কারণ কি এটা আমরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করছি কথা কি বলতে পারলাম যেহেতু বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করছি তাই আমাদেরকে কি করতে হবে পারচেজ ডেবিট করতে হবে এখন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যদি আমরা রকেটও ক্রয় করি তাও আমাদের কি ক্রয় হিসাব ডেবিট হবে আর যদি ব্যবহারের জন্য করি তাহলে কি ওইটা হিসাব ডেবিট হবে মানে যেটা ক্রয় ধরো আমরা বাড়ি ক্রয় করলাম তাহলে বাড়ি হিসাব ডেবিট আর নগদান ক্রেডিট যদি ব্যবহারের জন্য তবে আমরা হচ্ছে দালাল ধরো বাড়ির মানে আমরা ধরো বাড়ি ক্রয় বিক্রয় করি তাহলে কি মানে এটা তখন ক্রয় হিসাব ডেবিট হবে মানে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে হলে ক্রয় আর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হলে ওই সম্পত্তির নাম ডেবিট করতে হবে বুঝতে পারছি বিষয়টা তাহলে দেখো পারচেজ ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট টাকা কত ওয়ান লাখ পঞ্চাশ দেখো বলছে যে পার্চেজ এ ইলেকট্রনিক স্কেল ফর টাকা টু থাউজেন্ড তো পার্চেজ মানে কি ক্রয় ইলেকট্রনিক স্কেল স্কেল মানে কি তোমরা যেটা হয়েছে ডাক টানতে সইটা না কিন্তু এখানে স্কেল বলতে কিন্তু বোঝায় মাপার যন্ত্র স্কেল বলতে কি বোঝায় মাপার যন্ত্র তো এটা স্কেলটাও কিন্তু আমাদের কি অফিস ইকুইপমেন্ট স্কেলটাও কি অফিস ইকুইপমেন্ট তাহলে আমাদের যাবে না কি হবে অফিস ইকুইপমেন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তাহলে এখানে লিখে দিবা কি অফিস ইকুইপমেন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আমি কি বলতে পারছি তো এতক্ষণ তোমরা যারা ভিডিও দেখলা তারাও অবশ্যই বুঝতে পারছো আমার মনে হচ্ছে তারপরেও যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকো অবশ্যই সেটা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাই ফেলবা এবং তোমাদের যাবতীয় যত সমস্যা আছে সেগুলো আমার সাথে তথা অনেকের সাথে শেয়ার করার জন্য আমাদের বিজনেস স্কুল নামে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে তোমরা পোস্ট করে দিবা তাহলে আর কি সেখান থেকে অনেকেই আছে যারা তোমাদেরকে হেল্প করবে আমিও হেল্প করার চেষ্টা করব এবং তোমাদের যদি কোনো রিকোয়েস্ট থেকে থাকে সেগুলো আমাকে জানা আমি চেষ্টা করব তোমাদের রিকোয়েস্টটা রাখার জন্য আর তোমরা অবশ্যই ভিডিওগুলো যদি দেখো আর কি আর আমাকে যদি আমার কাছ থেকে যদি সার্ভিসটা পেতে চাও তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দিবা তো সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আজকের মতো এখানেই বিদায় ধন্যবাদ